На борту рейса MH17 находилось 298 человек. Все они погибли. В самолете летели малайцы, австралийцы, британцы, голландцы, бельгийцы, индонезийцы, один канадец, немцы и филиппинцы. Они уже не смогут призвать к суду тех, кто направил их в самолет в самое пекло войны в Донбассе. Но у них есть голос. Это немецкий адвокат, профессор Эльмар Кимула, самый авторитетный авиационный юрист в Европе. Он представляет интересы немецких родственников и готов представлять всех остальных родственников жертв катастрофы МС-17 и выдвинул к Украине многомиллионные иски в Европейский суд по правам человека. Профессор Гемула исходит из того, что по международному авиационному праву каждая страна несет ответственность за безопасность своего воздушного пространства. Правительство Украины, вместо того, чтобы закрыть воздушное пространство на востоке страны для защиты пассажиров, потому что оно вело полномасштабную войну против восставшего Донбасса, по сути направило рейс МХ-17 в самое пекло. Именно поэтому киевские власти несут прямую ответственность за гибель 298 человек. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью с профессором Геймулой, который он дал в Берлине в рамках нашего дознания о рейсе МХ-17. Uh, my profession, my education is uh, uh, the legal one. I'm, I'm a lawyer. And uh, 35 years ago, I've decided to concentrate on aviation and aviation law. And this is what I, what I do right now also regarding um, assisting uh, families of air crashes uh, who have lost their loved ones in air crashes in getting their compensation, getting their rights. I have dealt with a number of major air crashes uh, over the past, say, 20 years. Uh, such as uh, Concord, uh, the uh, mid-air collision above Lake Constance, uh, where a Russian plane was involved, Air France uh, 447 above uh, South Atlantic, um, Maiden of the Seas, which is um, Lockerbie, and uh, MH17, of course. On the plane were uh, four German citizens and three out of the four families have instructed me after the crash to represent their interests vis-a-vis uh, -vis, um, uh, the Malaysian Airlines company or vis-a-vis -vis anybody who could have contributed uh, to, the, to the crash. In my view, mainly the Ukrainian government is to blame for the crash and this is why we have uh, filed a complaint with the European Court of Human Rights because we consider this uh, this negligence of the uh, Ukrainian government as a violation of human rights the killing of nearly 300 uh, innocent people, amongst others, the relatives of my clients. Uh, Professor Gimbala, which kind of law, in other words, the aviation law or another type of law applies to this case and why? Well, this is, is very interconnected. Of course, aviation law is the main uh, legal basis for it, but aviation law turns exclusively against the uh, against the airline and we consider the airline including the passengers of course as the victims of what happened above eastern ukraine uh, the Im immediate financial consequences of a crash like uh, organizing the funeral and so on and so forth is compensated by uh, by my malaysian airlines um, this is the regular um, say uh, way you go through after such a crash it's not just about paying compensation it's just finding out who has caused the crash, who has, you could have, uh, have prevented the plane from crashing. And this is not the Malaysian airline company, this is the Ukrainian government. And this is why we have decided uh, to file the lawsuit uh, at the European Court of Human Rights on the basis of the Human Rights Convention where Ukraine is member to. Несмотря на то, что все пассажиры рейса MH17 разделили общую судьбу, история каждого из них трагично по-своему, как, например, судьба одного из пассажиров, которого ждала долгожданная встреча с оставленными после развода детьми. Они его нашли, но в одночасье и потеряли. Uh, 
Um, my father was in there. I was um, very young and my parents uh, parted. There was a normal person before, in front of the house. We go in the flat, we sit down and then he uh, told then he, we talk and he say me, yes, your father was on this flight and we have to identify and need your uh, DNA. It was a strange feeling because we never see it uh, before, and, uh, but I know he was my father, I come from him. For my sister it was uh, harder because uh, she tried to contact him very uh, intensive and then it was finished, it was, she, it, he was away. We hear, hear nothing from the Ukraine or something because uh, you'd never know what happens correctly. Based on international law, on international legal considerations and the whole of the international law, the whole system, legal system uh, on, on our globe is based on the aspect of sovereignty of the states. As, when, we, when it comes to aviation, of course, the question is, is the airspace above a state territory, uh, is it also a state territory? Yes, it is, because Chicago Convention, where Ukraine is a member to, states expressively that the airspace is part of the territory of a state. With the consequence that each state, each government is also responsible for what happens in the airspace. Большинство так называемых расследований, в кавычках, конечно, особенно те принципы, которых заранее презумпция виновности России, кажется намеренно сосредоточены на деталях, но как бы чисто технических аспектах дела. И все сводится лишь к вопросу, кто нажал красную кнопку в буке, или о том, был ли это бук или нет. Но разве, например, на Нюрнбергском процессе судили тех, кто непосредственно спускал курок, и уж точно не тех, кто, как полченцы Донбасса, защищал свою землю и стреляли в ответ? Международное общество судило тех, кто отвечал за организацию провокаций и военных преступлений, и вынес свой приговор и суд истории который по-прежнему жива в Берлине, освобожденным от фашизма Красной Армии. Об этом нам напоминает панорама взятия Берлина в Московском Центральном Музее Великой Отечественной войны. Те, кто спровоцировали гражданскую войну на Украине, именно гражданскую, и надеются настроить и британцев, и американцев против русских, забывают, что и Британия, и Америка неоднородны. Они думают, что параллели между СССР и Россией испугают общественность, но забывают, что во Второй мировой войне симпатии британцев и американцев были на стороне Красной Армии. Американская газета Вашингтон Пост писала, дрожишь при одной мысли о том, что могло бы произойти, если бы Красная Армия рухнула под напором наступающих германских гитлеровских войск, или если бы русский народ был менее мужественным и неустрашимым. Английские газеты признавали, не будь Красной Армии, судьба свободных народов была бы поистине мрачной. В этом году в рядах бессмертного полка в День Победы с портретами своих родственников, служивших в северных конвоях, прошли британцы, которые не забыли, что среди союзников место в центре, главная роль в победе над фашизмом принадлежит России, стране, у которой генетическое неприятие фашизма. Как бы они ни маскировались и какие бы формы не принимали фашисты и фашизм, Тогда, во времена войны и сейчас, когда его призрак вновь появился в Европе, а теперь еще и на Украине.
very emotional to be here on such a day, but Moscow itself is just the most amazing city. Uh, only been here a day so far, I've already promised my daughter I'll take her back, so hopefully for a victory day parade again. Uh, it's just unbelievable. The friendliness of the people, I think, and the, the welcoming uh, aspect of it all, just um, feel very much at ease here. Uh, just lovely. Scotland's a, a very passionate country, it's a very friendly country, it's a very colourful country and from what I've seen of Russia, uh, in, only in one day there are a lot of similarities. I'll be carrying the picture of my father who's still alive, he's 90 in his 91st year and he took part in six of the Arctic convoys in 1944 when he was only 18 years old. Uh, so I'm carrying his picture, he couldn't travel, he would have loved to be here but he's, he's just at an age that he can't travel, so I'm very, very proud uh, to be here with his medals uh, and to carry the picture of him this afternoon. I'm also carrying a picture of my father, who was again served in the convoys, like Graham's father, uh, in 42 and 43. Um, my father is now 92 and also unable to travel, but it's a great honour to be here and again wearing his medals and very proud. Overwhelmed is probably the best word to actually use to describe it. Yesterday we went to that lovely museum of the Second World War and that was totally overwhelming. There was times where I actually wanted to cry because I was thinking about the guys and the men who had fought in that war. And I think today, uh, being here at, with the military parade going on behind us and uh, we're waiting on the fly pass and then being able to join in with the people in the march uh, uh, and the Regiment of the Immortals march. I can't really sum it up, it's just so tremendous and so fantastic. I see all these people on the roof here, they're all wearing their ribbons, the same as we wear our poppies at home in November. But I see the young children, uh, the young children with their military hats on, and they're remembering as well. And just the whole thing, as I say, it's, it's overwhelming. It's indescribable. Well, if you don't put this in your bucket list and see it before you die, I'm very, very sorry for you because this is the most amazing and beautiful city. Uh, we were here eight years ago. None of these buildings over there were here. The whole skyline here is just amazing. Down in the streets, lovely people, lovely uh, uh, clean streets. And as for the metro, oh man, I wish you could export that to Orkney. It would be brilliant. Бессмертный полк это, – это абсолютно изнутри народа идет. Для русских всех национальностей, как я говорю. Да здравствует русские всех национальностей. Это такая церковная история, конечно, которая объединяет все конфессии, все, 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 все национальности, мужчин и женщин, маленьких и больших. Это, это то, то, на чем, наверное, сейчас мир может удержаться, на чем мы можем удержать мир, сдержать, вот, сдержать приход тьмы, и, и, если так глобально уже говорить. Направленный в пекло войны рейс МЧ-17 и тысячи мирных жителей, погибших в ходе операций ВСУ в Донбассе и около 200 погибших там детей, из которых 85 пассажиры Боинга на совести киевских властей. И хотя мы уверены, что и ту самую красную кнопку нажали не ополченцы и не россияне, главный преступник здесь не тот, кто это сделал, а незримая рука, которая двигала в этом конфликте всеми фигурами со стороны Украины. Ее главной целью была и остается Россия. А Боинг, МС-17 и даже сама Украина для нее, увы, только пешки. Только вот сама Украина, к сожалению, этого еще не поняла. Ее ждет прозрение. А тех в Киеве, кто отвечает за военные преступления на Донбассе, включая катастрофу МС-17, конечно, ждет суд.
The basic, if you like, the constitution of international aviation is the Chicago Convention, which has been uh, um, entered into force in 1949, and uh, 191 uh, governments in the world are, uh, have signed this convention. So nearly the whole world, apart from very tiny uh, uh, isolated uh, countries, have, are members of the Chicago Convention. And the organizer of the whole system is uh, the International Civil Aviation Organization. So you are a member of this organization if you sign this Chicago Convention. In doing this, you oblige yourself to some uh, behavior uh, which is based on the principle of uh, sovereignty of the governments. Uh, Article 9, in addition to this, Article 9 of the Convention says, well, if there is a military conflict or uh, uh, something which could uh, get in contradiction to safe aviation, then uh, the government must close the airspace. It's expressly stated in Chicago Convention. So everything what happens there was under re re the responsibility of the Ukrainian government. In my view, I would say, well, given the background and the occurrences before this crash, the Ukrainian government was fully aware that the civil traffic was highly endangered and they did not protect it. Call it negligence, I would say it was intentional. Недалеко от театрализованной границы советского и американских секторов в Берлине вывешен украинский флаг с обращением к нашему президенту. Однако, вопреки намерениям авторов из-за незнания пунктуации, смысл получился совсем другой. С нашей точки зрения, с учетом двоеточия, которое должно предверять цитату, как раз верный. То есть президент Путин действительно мог бы сказать, а мы бы под этим подписались. И Берлину с Парижем, и Лондон, и Вашингтон. Умерьте ваши политические амбиции и дайте свободу всей Украине, добавив и Донбассу. Выполните Минские соглашения. Наш следующий сюжет находится в работе, и вы его скоро увидите в рамках нашего дознания по делу о катастрофе Боинга МС-17. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в эфире.